Hum, hum. E assim? Já me ouves mais? Já me ouvem bem? Hum, hum. E assim? Já me ouves mais? Já me ouvem bem? Hum, hum. Ah. E assim? Pronto. Ai, que Já me ouves bom, mais? Carla. Já me ouvem bem? <risos> Ah, pá, tanta gente presente. Sim. Ai, Carla, que bom, meus amores. Pronto. Ai, que bom, Carla. Já me ouves bem? Ah, pá, tanta gente presente. Ai, Carla, que bom, meus amores. Pronto. Ai, que bom, Carla. Já me ouves bem? Ah, pá, tanta gente presente. Ai, Carla, que bom, meus amores. Pronto. Então, meus amores, é assim, eu vou baixar um pouquinho o meu só, porque está a dar aqui um pouco de bem, não é? E agora? E agora? A Susana diz coisa, houve muitas vezes ao mesmo tempo. <risos> ok, acabou o eco. So far, so good. Então quer dizer que está tudo bem? Que eu já sei funcionar com esta geringosa? Ai, que bom, Susana. Obrigada, meu amor. É assim, em termos de imagem. Há um baixinho... Ah, mas há um baixinho eco lá atrás. Hum. Vamos lá tentar... Deixem-me lá tentar aqui. É que isto é tudo tão novo para mim, meus amores, a sério, vocês nem imaginam. <risos> ah, é assim, vamos. Eu vou tentar agora fazer uma coisa, tá bem? Vou dar aqui uma volta e depois vocês dizem, tá bem? E assim, já me ouvi melhor? Ok. E agora? Tá bom? Ótimo. Então não vou mexer mais nada. Sem eco. Está tudo bem agora, então. Sem eco. Isto, isto, isto é tão estranho, meu Deus do céu. Isto tem um delay enorme. Hum... Vamos lá tentar aqui descobrir. O eco desapareceu agora, meus amores. Ok. E agora? Sim. 
Então eu não vou mexer mais nada. Posso sem eco. Tá tudo bem agora, então. <risos> oh meu Deus do céu. Bom. Sem eco. Continua com um delay enorme, é verdade, meus amores. Isto tem um delay enorme. Oh my god. Bem, meus amores. Está mais alto outra vez. Ok. E se eu. E assim. Pronto. Quase sem eco nenhum. Está melhor ou nem por isso, amores? Sem eco. Boa. Milá está a ouvir bem. Ótima, Carla diz que está sem eco. A Susana diz que está muito baixinho, quase nem eu ouço. Hum. Ah, o eco! <risos> ok. Então, meus amores, agora sim, e a partir de agora, vai ficar um, gravado. Está bem, meus amores? Um, queria só uh, agradecer-vos o mesmo queria só agradecer uma vez mais um, vocês terem aguardado este, este bocadinho porque realmente são quase, quase meia hora de atraso mas pronto, para quem gosta das coisas todas perfeitinhas como eu, às vezes nem sempre é possível uh, espero que esteja um, o Nuno está a dizer que está tudo bem portanto, ótimos amores então é assim, vamos ver se isto hoje corre um bocadinho melhor que ontem pelo menos gravado está a ficar, por isso, um, e então vamos começar com a nossa, ah, vamos começar com a nossa explanação, mas antes de começar a falar um bocadinho sobre a lei da atração, quem teve presente ontem vai ouvir novamente, quem não teve vai ouvir pela primeira vez, queria-vos pedir desculpa se por acaso, entretanto, passar aqui algum, algum gatinho, que eu hoje não tenho o meu segurança de serviço, <risos> Portanto, é natural, se eu fechar a porta, a gente vai ter um eco enorme aqui de três gatos a miarem, está bem? Portanto, meus amores, vamos começar. Vamos, vamos começar a fazer um relaxamentozinho só para nos trazer um bocadinho aqui para, para a nossa terra, está bem? Sim? Sim? <risos> Então vá, meus amores, vamos, vamos começar. Sim, meus, meus lindos, então vá. Eu vou uh, tirar aqui um bocadinho o chat do ar, tá bem? Porque como, como tu consigo trabalhar no outro software. Então vá, meus amores. Vamos começar a respirar fundo. Respirar sempre pela barriga. Respirar fundo. Colocar os ombros relaxados. Pedir a nossa dividade interna. A nossa eu superior, a nossa essência perfeita, para que desperte em nós toda a nossa essência, que deixe florescer toda a nossa essência, que desperte os nossos sentidos. Que consigamos, pelo menos, durante este tempo da coaching, aquietar e sossegar o nosso ego. 
de maneira que a gente consiga trazer até nós a sabedoria e os segredos da lei da atração, que é maravilhosa. Sinta o bater do vosso coração. Respire fundo. Tragam a vossa presença para este momento. E gratidão, meus amores, por, terem, por estarem aqui presentes, queridos. É uma energia muito, muito boa. Abram os olhinhos. E a casa está a dizer, bom dia! <risos> Deixa-me dar aqui uma olhadela no chat. Está tudo... Está tudo bem, meus amores? Está-me tudo a ouvir bem? Sim? Ok, Nuno. Um beijinho, obrigada. Bom trabalho, querido. Tá? Vês depois, que isto vai ficar gravado. Tá? <risos> Bom dia, minha, minha querida Milai. <risos> então vá, meus amores. Sim? Ai, está lindo então vá, vamos começar, meus amores. Bem assim, eu tenho aqui os apontamentos, contem, e estava tudo mais do que na ponta da língua, entretanto, não é que eu não esteja, não é? Só que o que, hum, o que se passa é que, hum, portanto, às vezes a gente tem assim umas coisinhas, não é? <risos> Uns lapsos de memória, mas pronto. Meus amores, é assim, muitos de vocês... Um, conhecem um, a lei da atração ela chegou até nós através do livro o segredo uh, há quem tenha visto o filme há quem tenha visto lido o livro uh, ou há quem tenha nem, nem tenha visto nem tenha lido mas já, já tenha ouvido falar é assim o que é que é a lei da atração propriamente dita nada mais nada menos do que a célebre frase do semelhante atrai semelhante o que é que isto quer dizer Quer dizer que nós somos vibração. Tudo ao nosso lado é vibração. Certo? É energia. Nós, ao fazermos, ao criarmos pensamentos, emitimos uma, emitimos uma emoção. A seguir, uma vibração eletromagnética. E vamos ter aqui uma visita. A vibração eletromagnética. A seguir, o que é que temos? Um pensamento gera uma emoção, uma emoção gera uma vibra a vibração eletromagnética que vai ser disparada para o universo. E o que é que o universo maravilhoso nos faz? Devolve-nos. Ou seja, pensamentos negativos, certo? E atitudes negativas, emoções negativas, atraem atitudes, pensamentos, situações negativas. Coisas positivas. Atraem coisas positivas. Vou-vos dar dois exemplos muito, muito básicos. É assim. O que é que... O... Nós acordamos nos mal dispostos. Dormimos mal, acordamos mal dispostos, começamos a irritar, a irritar e chatear-nos com tudo e com todos. Se vocês observarem, o resto do dia passa-vos completamente... É terrível, só vos acontece coisas negativas, tudo e mais alguma coisa, certo? Mas se nós acordarmos, por exemplo, bem dispostos, ou se estivermos muito felizes, muito, muito alegres, por uma determinada situação, o que é que acontece? Parece que a gente até consegue cheirar, sentir o cheirinho das flores, sentir o sol a queimar-nos na, na pele, se for à noite olhar para a lua maravilhosa que, que nós temos. É ou não é? Ou seja, e é exatamente sobre esta vibração que a lei da atração vai funcionar. Para vocês... Não pensarem que isto, que isto é assim um bocadinho tudo muito, sei lá, assim, muito freak, assim, com, com umas ondas um bocadinho malucas. Eu tenho aqui um textozinho que eu gostava de vos ler, tá? De uh, Albert Einstein. 
e que nos faz pensar um bocadinho. Faz-nos pensar um bocadinho, nomeadamente, quando nós pensamos que isto tudo é filosofia, é espiritual, é não sei o quê, e é uma coisa recente, a lei da atração é uma coisa recente. Não é, meus amores. Já, já o Einstein dizia, e eu vou passar a transcrever, está bem? Tudo é energia. E é tudo o que há. Sintonize-se com a realidade que deseja. E, inevitavelmente, é essa a realidade que terá. Não tem, nada, não tem como ser diferente. Isso não é filosofia. É física. Portanto, meus amores, é assim. A, a semelhante atrai semelhante. E não é uma coisa de, do outro mundo. Está cientificamente provado. Certo? Então vamos ver como é que nós conseguimos pôr a lei da atração na prática? Sim? Antes de mais, assim, a lei da atração é um tema um, muito... Não é complexo, é até bastante simples. Só que é um, tempo, um, tempo, ai, um tema muito vasto. Então o que é que eu, que é que eu, que é que eu pensei? Hoje vou fazer uma introdução geral para vocês já começarem a aplicar a lei da atração na prática. Mas depois, na próxima, vou dividir em mais três um, encontros Cucci, tá bem? à segunda-feira, no qual nós vamos, na segunda-feira que vem, falar de relacionamentos. Portanto, relacionamentos, amor, por aí fora. Ou seja, nós vamos aplicar na prática, no dia-a-dia, -dia, com casos específicos, como aplicar a lei da atração no relacionamento. Pode ser relacionamentos amorosos, pode ser entre amigos, família, por aí fora, está bem? Tudo o que seja relacionamentos. Precisamente de ontem a 15, portanto, mais precisamente dia 14, vamos falar sobre trabalho e carreira. Como é que nós conseguimos aplicar a lei da atração na prática, no dia a dia, para atrair o trabalho ou a carreira dos nossos sonhos. Aquilo que nós realmente queremos. Tá? E por último, finalizando aqui os encontros da lei da atração, nada mais nada menos do que dinheiro e finanças. Tá? Como é que nós conseguimos atrair mais aquilo que nós queremos em termos de din din Sim? Então vá, meus amores, vamos lá começar na prática. Papel e caneta. Tudo apostos? Deixem-me só dar aqui uma olhadinha no chat para ver se está tudo a correr bem. A Susana diz que só falta, ver, só falta um gatinho para ser perfeito. A Susana, ela está aqui atrás. Portanto, está atrás da, do monitor. Claro que eu não vou, não vou virar o monitor porque digamos que aqui o meu ateliê não é, não é assim das meu ateliê, não é o meu escritório. Mas... Um, mas ela está aqui e está super a fusionar-vos. Portanto, tá? ela manda um beijinho para todos. Então vá, meus amores. Como é, que, como é que nós colocamos a lei da atração na prática? Papel e caneta. Vamos embora. Primeiro que tudo, pedir. Meus amores, nós temos... O ser humano tem o péssimo hábito. E eu digo isto por mim, digo isto por todas as pessoas, pelos meus clientes também... Nós não sabemos pedir, fofinhos. Exatamente. É assim, nós pedimos. Pedimos o quê? Ah, eu queria... Ah, pai, eu quero uma casa. Yeah. E o universo está a dizer, ok, mas qual é a casa? Onde é que é? Onde é que não é? Quantos cómodos? Quantas assoalhadas? Quantos, quantas casas de banho? Qu... Yep. É assim, em vez de nós dizermos, eu quero uma casa, eu quero... Eu gostava de ter uma casa ou eu quero uma casa. Nós temos que aprender a pedir. Então vamos pedir como deve ser. Eu quero uma casa. Eu quero uma vivenda com jardim. Talvez então, quando peçam, peçam como deve ser. Eu quero uma vivenda com jardim. Com dois, dois andares. Com três quartos. Dois para, dois para, um para mim. Para o meu marido. Outro para, para os meus filhotes. Ou para os dois filhotes, com mais um espaço para ter um ateliê, ou para as pinturas, ou um escritório, ou para os meus hobbies. Peçam como deve ser, está bem? E não se esqueçam. Peçam também, por exemplo, no caso de quererem coisas muito... um bocadito fora do nosso orçamento, 
peçam também dentro das vossas possibilidades. Isto é fundamental, meus amores. Eu quero uma casa X, 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 com não sei quantas assobalhadas e isso tudo, mas que, tenha, que eu tenha a possibilidade de apagar. Porque é assim, se a casa que vos está destinada custar 400 mil euros, e se vocês já estão a pedir, vocês fiquem descansados. Que o universo, dentro do seu tempo, vai vos pôr no, no vosso caminho os 400 mil euros. Para, vos, para vocês poderem comprar aquela casa. Isto não é coisa de, de Isabel que agora deu para, para virar. Não, isto é uma coisa que eu estudo há muitos anos, porque é uma área que eu amo de paixão e adoro. Já coloquei em prática muitas vezes e realmente funciona. Bom, mas esses casos eu vou deixar para o fim para falar um bocadinho mais com vocês. Um, e outra coisa fundamental no pedir, amor, é assim, escrevam. É magia. Quando nós escrevemos os nossos pedidos, os nossos objetivos, as nossas metas, é, é mágico. Escrever papelinho e dizer, eu quero uma casa assim, 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 assim. E outra coisa muito importante. Eu quero uma casa, eu quero uma casa até o dia, eu vou dar o exemplo de ontem porque é aquele que está mais, está mais na cabeça, até dia 31 de dezembro deste ano. Quero encontrar uma casa assim, 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 até 31 de dezembro deste ano. Tá? Sejam específicos, coloquem o dia e a hora, se puderem a hora, claro, também, se não puderem também não faz mal, mas sejam realistas, amores, está bem? Ninguém vai pedir um Ferrari se só tiver... Uh, Mil euros na, na conta bancária. Ninguém vai, ninguém vai pedir um Ferrari até o final do ano, está bem? Vamos ser realistas, está bem, meus amores? Obviamente que o Ferrari pode, pode aparecer, mas é assim, peça o Ferrari para daqui a dois, três anos. Está bem? Dentro das vossas possibilidades, está bem? Porque assim, milagres não existem. Existe a magia, que é diferente. Tá? Portanto, pedir com detalhes, escrever e com tempo. Tá bem? Segunda coisinha. Sintonizar. O que é isto de sintonizar? Sintonizar-nos com o nosso pedido. Nada mais é do que focarmos no nosso pedido. Mas atenção, meus amores. É assim. O focar é fundirmos com o nosso pedido. Com o nosso pedido. Fundir, fundirmos com aquilo que nós queremos. O Arlie Cravo, quem me segue, Conhece, conhece os vídeos e eu, o nome do Arlie, que é um coach que eu, e uma pessoa que eu adoro, que eu gosto muito. Um, o, o Arlie Cravo tem um vídeo que eu já deixei aí, porque pronto, está, está, lá no, está lá no grupo, num dos comentários, que é a lei da atração ou lei da fusão. Depois vocês peguem esse vídeo e estudem também um bocadinho, está bem? Esse e outros mais, que eu já coloquei lá, mas entretanto vou, falar, vou falando aqui. O foco, o foco é fundamental, meus amores. Porque assim, nós sem foco, não chegamos a lado nenhum. Certo? Quer seja em objetivos, quer seja naquilo que nós queremos, quer seja em qualquer coisa na vida. Então é assim, qual é a maneira mais prática de nós nos focarmos numa coisa? Pelo menos para mim. Visualizações. Sentar, cinco minutinhos, dois, três, não interessa quanto... Fecharem os olhinhos e imaginarem. Esther Hicks é uma, uma senhora que uh, recebe alguns ensinamentos através de, do Zybram. Pronto. Quem quiser depois falar, uh, procurar um bocadinho disso, eu não queria estar a entrar aqui muito na, numa parte espiritual. Um, queria, queria mais falar num, num, num caso prático, nos casos práticos. Um, mas é assim, Esther Hicks Há muitos, muitos anos que ela vem desenvolvendo um trabalho, um trabalho uh, sobre a lei da atração. E ela diz que... E eu já comprovei. <risos> é assim, meus amores. Basta 17 segundos. 17 segundos de vibração pura. Vocês visualizam a casa dos vossos sonhos. E vocês sentem. Vocês sentem no vosso coração. Vocês estão a explodir de alegria. Porque é assim, um dos segredos é... Vocês já a têm. 
Imaginem-na. Tudo. Vocês a viverem lá. Os vossos filhos. Uh, Susana, que tem, um ateliê, que tem um ateliê. Imagina um ateliê lá. Tudo a trabalhar. Hã? Vocês sintam isso. É fundamental o sentir. Tá? Portanto, sintonizar quer dizer sentir. Sentir, focar nos nossos pedidos. Aqui? Bastam 17 segundos. Se vocês conseguirem... Eu ontem prometi uma coisa no live e agora é que eu me lembrei. Se vocês conseguirem fazer 17 segundos, mais 17 segundos, mais 17 segundos, até atingir os 68 segundos, que é pouco mais de um minuto, eu salvo o erro, eu fiquei de procurar, mas ainda não consegui procurar. Mas é assim, vou procurar agora a seguir. Palavra. Salvo erro, 68 segundos de visualização pura, com a vibração ao máximo, tá? equivale, salvo erro, a 20 mil horas de trabalho. Agora, agora imaginem. Imaginem o poder que isto não tem. Sim? Eu vou procurar a seguir e vou confirmar se são 20 mil horas de trabalho ou não. Está bem? A seguir. Isto é tudo muito bonito, mas... Nós temos que acreditar, meus amores. Temos que acreditar que isso vai chegar a nós. Temos que acreditar que isso já é nosso. Está a caminho. Mas é assim, o truque não está só no acreditar. Está no não criar ansiedade. Ah, pois é, bebê. O problema está aí. Porque nós queremos tudo para ontem. É pá, fogo, já faz uma semana que eu pedi ao universo o rei da casa e a casa nunca mais aparece e mais não sei o que, é pá, e fogo, e quando é que aparece, e quando é que não aparece, e quando... Cheguem. O universo está lá em cima a dizer, é pá, cala-te. Faz o teu trabalho, anda com alegria, coloca-te na mesma faixa vibratória do amor, da alegria, da compaixão, que a casa já chega, a casa já está a caminho, senhora. Tá? Sem, sem stress, sem ansiedade. É entregar, acreditar e escutar. Ou seja, entregar, desapegar, entregou, acabou. Tá? Faça o pedido e entreguem. Deixem o, o universo resolver isso. Tá? Basta vocês sentirem diari, diariamente. Sentirem-se. Sentirem-se saudáveis. Se vocês querem saúde, sintam-se saudáveis. Claro que isto é muito fácil dizer para uma, senhora, para uma pessoa, possivelmente, que foi detectada de câncer há pouco tempo. Ou que está numa cama. Mas é assim. Aquele vídeo que eu pus aí do Greg Brandon, que eu pus aí no grupo, vocês vejam e sintam, caramba. Sintam como é que nós... Conseguimos, com fé e acreditar, conseguimos. Bola, está provado, está lá. Foi gravado, caramba. Como é que nós conseguimos retirar um cancro em menos de 3 minutos? 3 minutos, meus amores. Isto é a lei da atração. Porquê? Porque os médicos acreditavam. Yes? E depois, não vale a pena. Nada vale, não é? Nós pedirmos, pedirmos, fazermos as nossas visualizações durante 17 segundos, acreditarmos, entregarmos e ficarmos no sofá à espera. Certo? Quer dizer, o universo vai-nos começar a mandar. Porque como é que o universo comunica connosco? Mandando sinais. Pode ser um placar no meio da rua, com um aviso qualquer que nos faça tipo... É lá... Pode ser, há uma, uma coach que eu também gosto muito, que é a Paula Abreu. E ela, ela dizia uma coisa espetacular. Ela estava indecisa sobre qual o caminho que havia de seguir, que, havia não, que, que não, não sabia muito bem qual, é, qual é que era o caminho, o caminho que iria seguir. E ela, uh, por isso, simplesmente, de repente, olhou para o universo e disse Bolas, qual é o caminho que eu vou seguir? Pronto, entregou. Passado um bocadinho, ela tropeça numa tampa, daquelas tampas de esgotos, do esgoto. Estava ligeiramente saída. E o que, é que, o que é que estava escrito no meio dessa tampa? Go to the right. Acho que isto explica muita coisa, meus amores. 
É assim, é termos atenção nos sinais. Não é andar desesperados à procura de sinais. Ai, oh, meu Deus, onde é que ele está? Ai, oh, meu Deus. Eu tenho o universo. Quando é que estás a, estás a comunicar comigo? Não. Tá? Vamos parar. Vamos estar em alerta. É aquela simples... Simples coisa de, de nós, por exemplo, o exemplo do Ferrari. Nós queremos o Ferrari. Uh, ou queremos... É assim, já me aconteceu, por exemplo... Eu dizer, eu quero uma bicicleta para começar a fazer, a, fazer, a, a, começar a, correr, a andar mais de bicicleta, não sei o que, não sei o que mais. Mas naquela altura estava com problemas financeiros, pronto. Uh, estava, estava a passar assim uma altura um bocado complicada e resolvi dizer, não, eu vou pôr em prática e vou-me visualizar a andar de bicicleta, a sentir o cheirinho das flores, tudo e mais alguma coisa. Claro que quando nós começamos a imaginar isso tudo, o nosso coração abre, perdão, por aí fora. Também não tinha ninguém para isso. Mas o mais engraçado é que, de repente, eu parecia que estávamos tardão. Parecia que já não havia carros à minha frente, à minha volta. E só havia bicicletas, 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 bicicletas. Porquê? Porque eu alertei a minha mente para isso. Até que consegui encontrar uma oficina que tinha bicicletas em segunda mão. Que chatice. Mesmo ao pé da minha casa. Certo? Esta é, uma vez mais, um, as nossas, as nossa, a nossa lei da atração a funcionar. Portanto, get out do sofá. Tá? Vamos começar a ouvir a nossa intuição e começar a fazer aquilo que a nossa intuição diz para nós fazermos. Está bem? Uma conversa que vocês, vocês estão, estão numa jantarada, não sei o quê... Isso, Ninguém tem o hábito de buscar a conversa do lado, mas de repente, naquele momento, vocês começam a ouvir a conversa do lado. E a conversa do lado é exatamente sobre aquilo que vocês precisam de ouvir. Meus amores, estes, estes pequenos pormenores é que fazem a diferença. Ouçam, sintam no vosso coração se está a bater ou não e sigam em frente. É? Sigam em frente. E a seguir, praticar. Todos os dias, olhem fechados, um, dois minutos, tanto faz. Peço desculpa do meu vizinho neste momento estar a arranjar a relva. Espetáculo, isto é o problema das... <risos> dos diretos durante o dia da semana. <risos> durante o dia da semana, durante a... o dia, o dia propriamente dito. Mas pronto, temos aqui uma companhiazinha jeitosa. Um, e, um, portanto, fechar os olhos, dois minutos... E sentirem como se já tivessem aquilo que vocês querem. Sim. Sentir na pele. Sentir. Sentir os cheiros. Sentir. Visualizarem-se a, a brincar dentro da casa com os vossos filhos. Tá? A sério. É a melhor coisa. Como Esther Hicks diz, bastam, bastam 17 segundos. Deixem-me só ver se vocês estão a ouvir bem. Mesmo aqui com o meu, com o meu vizinho. Chuchu, vocês estão a ouvir bem? Mesmo aqui com o meu... And she comes again. Estão-me ouvi... Estão todos a ouvir bem? Está tudo a ouvir bem, meus amores? Sim. Sim, não está a fazer, não faz confusão. Pronto. Então, vamos continuar, meus, meus queridos, minhas queridas. Então, vamos continuar. Portanto, é assim, meu, meus amores. Resumindo e embaralhando. Saber pedir. Sentir. Acreditar. Desapegar. E seguir a nossa intuição. Isto é fundamental. Tá? E assim, meus amores, não acreditem em nada daquilo que eu digo. Vocês pratiquem, sintam, é a melhor coisa. Tá bem? Porque assim, só vocês sentindo os benefícios da lei da atração ou de outras coisas que eu possa, que eu possa eventualmente vir a falar, eu dou dicas... Não acreditem em mim. Pratiquem. Ponham em prática. 
E depois digam-me. Eu hoje já recebi um feedback lindíssimo de uma menina que teve ontem no, 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 na live e que aconteceu uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é, acho que isso é brutal. E já agora, quando acontecer, quando acontecer, dividam comigo também, tá? Eu adoro saber essas coisas, tá bem, meus amores? A sério. É assim, fofinhos, nós somos seres perfeitos. Ponham isso na vossa cabeça. Nós somos seres perfeitos. Temos, é, dentro de nós, coisinhas que necessitam de ser trabalhadas. Medos... Crenças, por aí fora, que nos limitam a fazer determinadas coisas. Mas, my loves, é assim, nós somos seres perfeitos. Vamos buscar aqui dentro a nossa perfeição. Tá? E como seres perfeitos que nós somos? Nós somos co-criadores. É assim, se nós somos filhos, há uma expressão que eu gosto muito. Que é assim, filha, tu és filha do universo. Eu acho que isto diz tudo do universo, da criação, do ser cósmico, de quem criou isto. Porque isto foi criado, nem que seja, nem que seja pela energia, certo? Então, se eu sou filho deles, filho deles, e se ele cria essa coisa, com o devido respeito, claro, essa coisa cria, se eu sou filha dele, eu também, eu também posso criar. Certo? É a mesma, é a mesma coisa que... Se ele é perfeito e sou sua filha, eu também sou, sou um pedaço dele. Eu sou um pedaço desse universo perfeito. Eu sou co-criadora. Cada um de vocês, Susana, deixem-me só atrás, Susana, um, Susanas, <risos> alô Susana Grácia, bem-vindo. Grácia não, desculpa, Grácia, querida. Arroz, alô meu anjo. <risos> Carla, Milay, Susanas, todos os que, estão, os que estão aqui presentes, meus amores, vocês são co-criadores. Nós somos co-criadores. Tá? Isso, que é que vocês metam isso na vossa cabeça para relaxar. Tá? Aqui, então é assim, meus amores, eu vou, eu já deixei lá, na, lá nos comentários, porque pensava, não é, que o Facebook fosse colocar o vídeo no, no vídeo no ar, mas não colocou, pronto. Então é assim, meus amores, estão lá quatro, quatro dicas, está ah, bem? São dois livros da Esther Hicks, Peça e Será Atendido, e o outro que é o Extraordinário Poder, poder da Intenção. Tá? Vale a pena vocês estudarem um bocadinho mais sobre isso, aprofundarem. E depois, tá? dois vídeos que eu adoro sobre lei da atração, claro, o do Arlen Cravo, que é a lei da atração ou lei da fusão, também já lá está, e da minha querida, minha querida terapeuta floral, que eu amo de paixão, Adriana Souza, que ela tem um vídeo lindíssimo sobre isto, super um, de, uh, alegre e da maneira como ela fala, que é lei da atração para São Tomés, ou seja, ver para crer, certo? Meus amores, Dúvidas? Estou aqui para vos esclarecer qualquer coisa que possam, qualquer dúvida que tenham. Tudo entendido? Tem alguma dúvida no dia a dia? Como é que vocês podem começar agora levemente? Começar a praticar? Milai, Carla, Susanas. <risos> Contem-me, meus amores. Entretanto, não se esqueçam do nosso encontro amanhã. Está bem? Eu não sei se vai ser nestes mesmos termos, se vai ser no, em direto. Aqui... Meus amores, tudo ok? <risos> Obrigada, Susana. Tem alguma dúvida, lindos? Hum? Amanhã, então, o nosso encontro de, de meditação. Está bem? Sim.
se isto funcionar, se este sistema funcionar, eu vou começar a funcionar sempre assim. Saúde será o meu foco. Gosto! Gosto, Milai! <risos> Boa, meu anjo! Então vá, sentir-te, sentir-te como, tipo, como estás bem, sentir-te cheia de energia, com muito foco. Uma coisa, por exemplo, meus amores, que eu vos posso dar, dar, dar esta ideia. É assim, eu quando, ao princípio, até conseguir introduzir o hábito da, da meditação, eu fazia visualizações, porque era isso que eu queria. Eu queria começar a, visual, a visualizar, disparate. eu queria começar a, a, a meditar, isto há um ano e pouco atrás, há um ano e pouco não, quase dois anos. Um, eu queria começar a meditar e eu, começava, eu fazia, fazia constantemente visualizações. De onde é que eu estava sentada, com quem eu estava, claro que tinha que ser com quem, porque com três gatos era quase impossível imaginar-me sozinha. Um, exatamente como eu queria, como é que eu me sentia depois, o que é que eu estava a fazer, se era com fontes, se era guiada, se não era guiada, o que é que eu tinha vestido, visualizações. E isto dava uma alegria tão grande. E o que é que aconteceu? Virou um hábito. Certo? Eu consegui chegar a isso. E isso e outras coisas mais. Que eu continuo a fazer. Outras coisas que eu, que eu, que eu consegui fazer. Meus amores, é assim. Muitos de vocês sabem um, que eu estava, estava a trabalhar numa determinada... Estava a trabalhar e de repente despedi-me. Despedi-me. Porquê? Porque chegou a altura de dizer, não, eu quero, eu quero ir para a frente com o meu sonho. E era isso exatamente que eu já estava vindo a trabalhar há muito tempo. E digo-vos sinceramente, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Bem, vou usar as tuas palavras e incutir em mim. E nos meus, as tuas palavras. Vou ser muito chata e corrigir. E corrigir o quê, amor? Ai, meu Deus, agora não entendi, Carlinha. Bem, vou usar as tuas palavras e incutir em mim. E nos meus, as tuas palavras. Vou ser muito chata e corrigir. Amor, é assim, primeiro, tu não és chata. Depois, explica melhor para que não entendi, fofinha. <risos> Meus amores, e é isso. Ah, os pensamentos a serem positivos. Pronto, Carlinha, já percebi. Amor, ser chata à vontade. Percebes? É assim, é isso mesmo. Estás a saber? É aquilo que nós, que eu falo muitas vezes aqui, estás a saber? E falo, e falo muitas vezes também com os meus clientes. É assim, é foco. Eu não gosto de me sentir assim. Então, eu vou começar-me a visualizar. Por exemplo, há uma ou outra pessoa que, por muito que eu, que eu tente, eu não está aqui dentro e pronto. É... Para além de fazer, muitas vezes, o ponopono para essa pessoa... Estás a saber da minha relação para essa pessoa. O que é que eu também faço? Faço, muitas vezes, visualizações. Eu andar-me bem com essa pessoa, curtir boé, divertir-me, tocar tu lá. A tua distância, distância saudável. Como diz o Arley Cravo. Mas não há negatividade no meio de nós. Há prazer, há alegria, há amor incondicional. Certo? O poder do querer, diz a Carlinha. É verdade, meu anjo, é verdade. É assim, não basta querer, tem que se sentir. Este é o segredo do segredo. É o segredo, é o segredo da lei da atração. É sentir, amores. Vocês têm que sentir as coisas como se já tivessem. E isso sim é sentir e desapegar. Sem ansiedade, sem stress, sem preocupação. Tá? Aliás, eu tenho a sensação que a Adriana Souza ontem publicou um vídeo. Deve ter qualquer coisa também a ver com isto. Tipo, a ansiedade interfere na lei da atração, qualquer coisa. Eu ainda não consegui ver. Mas quando vocês forem ver o Lei da Atração para outro mês, deem uma, uma vista de olhos também, porque deve estar muito bom. <risos> Suzana, eu estou uma rima, não é um primal, amor, tá? Pois, agora começo a perceber porque coisas más... Puxam coisas mais. É o pensamento. Amor, sem dúvida. 
sem dúvida, querida. É assim, vocês vão perceber agora, com mais pormenor, quando eu começar a falar nos relacionamentos, no, no trabalho, a dar exemplos concretos do que é que é a lei da atração. Isto que eu dei hoje foi assim um bocadinho, pronto, muito geral, porque é um tema, e mesmo assim já estamos com 37 minutos, é um tema muito, muito vasto. Mas basicamente é isso, amores. O pensamento cria uma emoção, que cria uma vibração, que é enviada para o universo. O universo devolve-nos essa vibração. Não é assim. Eu não gosto daquela pessoa. Emoção. Pensamento. Eu não gosto daquela pessoa. Emoção. Raiva, hostilidade, mágoa, por exemplo. Estão a compreender? Irritabilidade. Qual é a vibração? Negativa, certo? Nenhuma destas emoções é positiva. Vibração negativa. O que é que o universo nos devolve? Exatamente. Mais pessoas a gente não gosta. Encontramos cada vez mais, mais pessoas no nosso caminho. Com, exatamente com aquele defeito. Semelhante atrai semelhante. Nós atraímos aquilo que não queremos. Tão simples quanto isso, meus amores. Hã? Aqui tem sido muito complicado com a saúde e temos tido os problemas uns atrás dos outros. Amor, amor, Susana, é assim, se quiseres podemos falar um bocadinho uh, por mensagem no, no particular, tá bem? No, por mensagem privada. Como tu sabes, também sou terapeuta floral né? e sem qualquer tipo de, de consulta ou de... <risos> Ou qualquer coisa assim, tá bem? A gente pode falar um bocadinho se tu quiseres, tá? Terei todo o gosto em te ajudar, sabes o carinho que eu tenho por ti. É, devido àqueles momentos uh, tão extraordinários que já, que já tivemos juntas. Portanto, estejam, estejam à vontade. Atenção, meus amores, aquilo que eu estou a oferecer à Susana, ofereça a cada um de vocês, tá bem? Às, às pessoas que estão a assistir e a todas aquelas que poderão vir a assistir. Se vocês precisarem de algum colinho, de alguma indicação, de algum conselho, meus amores, vocês não hesitem, tá? Quer seja por mail, quer seja por telefone, quer seja por mensagem privada, vocês liguem, tá bem? Eu tô, eu, é assim, eu tenho os meus clientes, mas depois também tenho esta parte que eu gosto de fazer e gosto de ajudar de coração aberto, tá bem? Terei todo o gosto em vos poder orientar, quer seja como coach, quer seja como terapeuta floral, tá bem? Sério. Estejam à vontade, tá, meus amores? E é assim, quem não me segue, se acha, vou de me começar a seguir no meu, no meu site www.isabelbcoaching.com Ou então, na, na página mesmo profissional do Facebook, Isabel B. Coaching. Uh, mais, Instagram, Periscope. <risos> Uh, eu disse que, entretanto, o Periscope ia ficar no ar também, mas hoje não estou não a conseguir, portanto, lamento aos meus seguidores do, do Periscope. <risos> mas, pronto, amores, é essencialmente é isto, fim, já estamos com 40 minutos. Uh, se vocês tiverem alguma questão que, que queiram colocar, deixem aqui embaixo, tá bem? mesmo a seguir ao vídeo, a, a seguir a edição do vídeo, estejam à vontade, está bem, meus amores? Este vídeo daqui a 15 dias vai também para o YouTube, por isso, um... olhem, a sério, a vossa energia é brutal, é a única coisa que eu vos digo, eu sinto-me sempre tão, tão bem a fazer estes, estes encontros, quer sejam estes da coaching, quer sejam os da, os da meditação. A sério, sinto-me tão bem. Gratidão imensa, meus amores, por vocês terem estado, terem, terem estado presentes, está bem? Segunda-feira que vem... Coaching, uh, relacionamentos, está bem? Relacionamentos com todas as pessoas. Amor, filho, marido, amigo, tudo. Bem, marido é amor, bem, mas pronto. Está <risos> bem, meus amores? Sim. Então vá, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer. Despeço-me aqui, meus amores, com um agradecimento muito, muito grande por terem estado aqui uh, presente 51 minutos. E minha, nossa. Meus amores, beijinho, façam figas para que corra tudo bem, para que o vídeo vá para o ar. <risos> Beijo grande, meus amores. Vai, com certeza. 
Beijo. Obrigada.